হ্যালো एवरीवन আমি মিজানুর রহমান মিজান আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের ব্লগিং বিজনেস কোর্সের আরো একটি ভিডিওতে আমাদের আজকের ভিডিওর আলোচনার বিষয় হচ্ছে কি নিয়ে আমরা ব্লগিং করব অর্থাৎ নিচ অথবা নিচ আপনি যেভাবে উচ্চারণ করেন না কেন সেটা সিলেকশন করা তো চলুন আমরা শুরু করি নিচ অথবা নিচ কি নিচ হচ্ছে যদি প্লেন আমরা বাংলায় বলতে চাই যে টপিকটা নিয়ে আপনি ব্লগিং করবেন সেটা অর্থাৎ নিচ হচ্ছে একটা পার্টিকুলার ট্রেন্ডি টপিকস আর ক্যাটাগরি অফ ব্লগিং তো সিম্পল অর্থাৎ আমরা যে বিষয় নিয়ে ব্লগিং করব সেটাকে আমরা নিচ বা নিচ বলবো ওকে আমি নিচ নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনার আগে একটু ব্লগিং নিয়ে আর একটু ডিটেলসে বলতে চাই কি কী ধরনের ব্লগিং আমরা করতে পারি রেগুলার ব্লগিং তো রেগুলার ব্লগিংকে আমরা লাইক রেগুলার কন্টেন্ট লিখে যাচ্ছি একটা পার্টিকুলার বিষয়ের উপরে এবং সেটাকে আমরা অ্যাড বেসড মনিটাইজ করবো ইন ফিউচার অর্থাৎ আয় করার জন্য প্রোডাক্ট সেল বেসড মনিটাইজ করতে পারি লাইক আপনি একটা বই লিখেছেন বা একটা প্রোডাক্টকে সেল করতে চান ওই ব্লগটার থ্রুতে তো ওটা আমরা করতে পারি অ্যাফিলিয়েট করা অর্থাৎ থার্ড পার্টির মানুষের কিছু আমরা আমাদের ব্লগে প্রমোট করে সেল করতে পারি অথবা উপরে সবগুলো একসাথে ম্যাচ করে একটা সাইট করতে পারি এটা হচ্ছে রেগুলার ব্লগিং ক্যাটাগরাইজ আমরা করতে পারি আর একটা হচ্ছে ইভেন্ট ব্লগিং এটা হচ্ছে একটা বিশেষ ধরনের ব্লগিং যেটা একটা ইভেন্টকে টার্গেট করে হয় ধর ফর এক্সাম্পল এখন ধরেন একটা ওয়ার্ল্ড কাপ চলছে হ্যাঁ তো আপনি ওয়ার্ল্ড কাপের ওয়ার্ল্ড কাপকে টার্গেট করলেন এবং ওয়ার্ল্ড কাপ শুরু হওয়ার পনেরো বিশ দিন আগে থেকে বা এক মাস আগে থেকে এবং ওয়ার্ল্ড কাপের সময়ে মুহুরমুহ পোস্ট দিয়ে একটা ব্লগ করলেন এবং প্রপার সার্চ টার্ম দিয়ে এটাকে র্যাঙ্ক করানোর চেষ্টা করলেন এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে সেটাকে প্রমোট করলেন যার ফলে যেটা করবে ওই আপনি ওই সময়ে খুব বেশি পরিমাণে সে ব্যাপারটার উপরে কী পাবেন ট্রাফিক পাবেন একইভাবে ক্রিসমাসের জন্য হতে পারে নিউ ইয়ারের জন্য হতে পারে তারপরে ধরেন মুসলিমদের টার্গেট করে করলে ঈদের আগে হতে পারে ব্যাপারগুলো ছেরকম অর্থাৎ আমরা আবার আমাদের বাংলাদেশকে যদি টার্গেট করে স্টুডেন্টদেরকে এসএসসি এইচএসসি বিসিএসের আগে পরে হতে পারে এই টাইপসের ব্লগিং হচ্ছে ইভেন্ট ব্লগিং তো ওগুলো একটা ইভেন্টের পরে আসলে সেটা আর খুব একটা কি থাকে না মানে চাহিদা থাকে না আচ্ছা আরেকটা ব্লগিং হচ্ছে এটাও রেগুলার ব্লগিংয়ের মতোই কিন্তু এটা একটু ডিফারেন্ট বলার পিছনে কারণ হচ্ছে বিকজ অ্যাফিলিয়েটেড ব্লগিং হচ্ছে শুধুমাত্র একটা পার্টিকুলার নিশের প্রোডাক্টগুলোকে প্রমোট করার জন্য মানুষ তৈরি করে দেখা যায় যে সেখানে বেশিরভাগই থাকে রিভিউ এবং খুব একটা ইনফরমেটিভ আর্টিকেল থাকে না তো আমরা যখন আর্টিকেল নিয়ে পড়ালেখা করবো আমরা বুঝবো আর্টিকেলের ধরনগুলো কেমন হয় বাট রেগুলার ব্লগে একটু ইনফরমেটিভ কন্টেন্ট বেশি থাকে টিউটোরিয়াল বেসড কন্টেন্ট বেশি থাকে আর অ্যাফিলিয়েট ব্লগুলোতে কিছু থাকে বাট মোস্ট অফ দ্য কেসেসের রিভিউ বেসড পোস্টগুলো একটু বেশি থাকে তো এই ধরনের ব্লগিং নর্মালি করা যায় তো এবার আমরা নিশ সিলেকশনের দিকে চলে যাচ্ছি নতুন ব্লগাররা যে ভুল করে নিশ নির্বাচনে তো দেখা যায় একজন নতুন ব্লগিং শুরু করছি আমরা তা তখন যেটা ঘটে যে আমরা আসলে বুঝতে পারি না কী নিয়ে ব্লগিং করব দেখ অনেক সময় এমন ব্যাপারটা ঘটে যে ব্লগিং নিয়ে শুনছি ব্লগিং থেকে আয় করা যায় একটা ডোমেন কিনলাম হোস্টিং কিনলাম একটা ব্লগ পোস্ট পড়লাম তারপর লেখা শুরু করে দিলাম তো যা খুশি তা নিয়ে লিখছি প্রথম দিন হয়তো লিখলাম আমি আজকে আমার বাসায় পার্টি করেছি মেহমান এসেছিল তাদের জন্য ভাত রান্না করেছি এ করেছি সে করেছি এভাবে আমরা একটা পোস্ট লিখলাম তারপর আবার দুদিন পরে দেখা যায় আমরা আবার একটা কিভাবে মোটা স্বাস্থ্য চিকন করবেন অর্থাৎ হাউ টু লুজ ওয়েট এইটা নিয়ে লিখলাম তার কয়েকদিন পরে ধরেন ওয়ার্ল্ড কাপ আসলো এখন লিখলাম ওয়ার্ল্ড কাপ প্রিডিকশান নিয়ে তার মানে হচ্ছে আমার ব্লগের কোনো কি নাই স্পেশাল কোনো ক্যাটাগরির ব্লগিং নাই মোস্ট অফ দ্য নতুন ব্লগাররা এই কাজটাই করে তারা কী নিয়ে ব্লগ করবে তারা বুঝতে পারে না তারা সব কিছু নিয়ে লেখা শুরু করে তো এটা যদি আপনার ভালো বাজেট থাকে এবং এটা যদি নিউজ পেপার টাইপসের বা ম্যাগাজিন টাইপসের একটা সাইট হয় সেক্ষেত্রে ঠিক আছে আপনি যদি পার্সোনাল ব্যাপারগুলো বাদ দিয়ে ধরেন হেলথ লাইফ স্টাইল স্পোর্টস সব নিয়ে লিখছেন সেই ক্ষেত্রে এটা ওকে ওটা ওয়ান কাইন্ড অফ ইভেন্ট টাইপসের ওটার সাথে সাথে ভ্যালু শেষ তো রেগুলার আমরা যারা ব্লগিং করব আসলে আমরা তো আমাদের সময়টা এবং মেধাটাকে ইনভেস্ট করে করে করব তো ওভাবে যদি আমরা ব্লগিংটা করি আসলে আমরা ভালো সাকসেস পাবো না এবং আমাদের ব্লগে যেহেতু এক এক সময় এক এক রকমের পোস্ট আছে আমরা সার্চ ইঞ্জিন থেকে যে ট্রাফিক আসবে ফর এক্সাম্পল কেউ আপনার ব্লগে হাউ টু লুজ ওয়েটের জন্য আসলো এবং সেইটা একটা আর্টিকেল পড়ার পরে পরবর্তী আর্টিকেলে সে পাইল কি হাউ টু বি বিট হাউ টু বি এ গুড ড্রিবলার অর্থাৎ ফুটবলার কীভাবে ড্রিবল করে সেটা নিয়ে একটা পাইলো তার সাথে সে কিন্তু আসলে এখানে ওজন কমাতে আসছে বা 
শুকাতে আসছে সে কিন্তু ড্রিবলিং শিখতে আসে না তো সে যেটা করবে তার ইন্টারেস্টটা হারাই ফেলবে তো আমরা এই একটা ভুল করি শুরুর ক্ষেত্রে তো এটা একটা খুবই লক্ষণীয় দিক এবং এটাকে মাথায় রাখতে হবে যে আমরা অবশ্যই অবশ্যই আমরা কিনে ব্লক করব একটা পার্টিকুলার জিনিসকে নিয়ে আমরা টার্গেট করব পরবর্তীতে প্রয়োজনে আমরা আরও ব্লক তৈরি করতে পারি আলাদা আলাদা টপিকের উপরে যখন একটা টার্গেটেড টপিক্সের ব্লক হয় সেক্ষেত্রে সেই ব্লকটাতে কোনো যখন ট্রাফিক আসবে সেই ট্রাফিকটা আরও আর্টিকেল পড়ার সুযোগ থাকে যখন ট্রাফিক একটা আর্টিকেল পড়ে দেন আর কোনো আর্টিকেল না পড়ে অন্য সাইটে সুইচ করে এটাকে বলে বাউন্স করা অর্থাৎ সে আরেকটা সাইটে বাউন্স ব্যাক করেছে তো এটাকে বলে বাউন্স রেট তো যখন একই রকম ব্লগিং হয় তখন মানুষ আকর্ষণটা আরও বেশি পায় এবং তারা আরও বেশি বেশি পড়ে এবং বাউন্স রেটটা কমে যেটা সার্চ ইঞ্জিনে একটা ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে তো আমরা চিন্তা চেষ্টা করব আমাদের ব্লগে একটা নিশ রাখার জন্যে উদাহরণস্বরূপ আমি একটা ব্লগ এর নাম বলবো যেটার নাম হচ্ছে বিজিবি এখন আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে বিজিবি এইটা আমাদের একটা ব্লগ এটা আমি ওয়ান অফ দ্য কো ফাউন্ডার অফ দিস ব্লগ এটা আমাদের ইউকে বেসড একটা ব্লগিং কমিউনিটির তো আমাদের ব্লগটার মূল ফোকাস পয়েন্ট ছিল বুস্ট ইউর বিজনেস টুডে অর্থাৎ যারা বিজনেস করেন পুরো ওয়ার্ল্ডে তারা তারা অনলাইনে কীভাবে তাদের প্রেজেন্সটাকে ভালো করবেন সেটার উপরে ফোকাস করে আমরা ব্লগিংটা করতাম অ্যান্ড মোটামুটি এরপর আমরা ব্লগিংও তার সাথে যুক্ত করেছি আমরা শুরু করেছি পুরো ফোকাস করে বিজনেসের জন্য একটা বিজনেস অনলাইনে আসলে তার একটা ওয়েবসাইট লাগবে দেন সোশ্যাল মিডিয়ার প্রেজেন্স ভালো করতে হবে এবং কীভাবে সে প্রমোট করবে কীভাবে অ্যাড দিবে সার্চ ইঞ্জিনে এই ব্যাপারগুলো অর্থাৎ আমরা একটা বিজনেসকে অনলাইনে স্টেবল স্টাবলিশড করার জন্য যা যা করার প্রয়োজন তা টার্গেট করে করেছিলাম তার মানে হচ্ছে এটা একটা পার্টিকুলার নিস এবং আমাদের ব্লগটা তখন খুব ভালো অ্যালেক্সার মধ্যে টপ হান্ড্রেড ব্লগের মধ্যে ছিল টু থাউজেন্ড টুয়েলভ এবং থার্টিনে তার মানে হচ্ছে আমরা আমাদের এই নিস দিয়ে খুব দ্রুত অনেক অনেক ট্রাফিক জেনারেট করেছে এর পিছনে অনেক বড় কিছু কারণ আছে কারণ আমাদের সাথে যে ব্লগাররা ছিলেন তারা সবাই মোটামুটি অনেক অভিজ্ঞ এবং স্বনামধন্য ছিলেন যেমন ফর এক্সাম্পল সর্বপ্রথমেই যার নাম আসবে সে হচ্ছে ম্যাট স্পেথ সে হচ্ছে অনলাইন ইনকাম টিচার একটা ব্লগ ছিল তখন সেই ব্লগটার প্রতিষ্ঠাতে এবং এই ব্লগটাতে মানুষ অনলাইন ইনকাম রিলেটেড নিশে কাজ করতে আসতো দেন জন ছিল ক্লেয়ার ছিল আমি ছিলাম আর আরও দুজন ছিল তারা পর এখন তার যেহেতু এই ব্লগটা আমরা খুব একটা কন্টিনিউ করছি না তো ইয়ে হচ্ছে না এখানে আমরা দেখতে পারি লিস্টে তাদের তারা ছিল এখানে তো আমরা মিলে এই ব্লগটা করি তো আমাদের প্রমোশনের কারণে আসলে ব্লগটা খুব তাড়াতাড়ি জনপ্রিয় হয় তবে মূল ব্যাপারটা ছিল শুধু প্রমোশনে তো কাজ হয় আমাদের নিশ ছিল একটা পার্টিকুলার টার্গেটেড নিশ তো আপনাকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে আপনি কী নিশে কাজ করছেন এবং আপনার নিশটা এরকম একটা সিলেকটিভ অর্থাৎ পার্টিকুলার বিষয়ের উপরে হতে হবে আবার ফর এক্সাম্পল আপনি যদি মনে করেন যে আপনার ব্লগের আপনি প্রচুর ট্রাফিক আনতে চাচ্ছেন আপনি খুব তাড়াতাড়ি ব্লগটা জনপ্রিয় করতে চাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আপনি এমন কিছু নিশে আছে যেগুলো দিয়ে অনেক বেশি ট্রাফিক পাওয়া যায় কিন্তু মূলত আমরা ব্লগ থেকে আয় করতে চাই মোস্ট অফ দ্য কেসেস এই ইনিশিয়াল ব্লগ থেকে আয় করা হয় অ্যাড বেসড মনিটাইজেশন থেকে অথবা এই টাইপসের ব্যাপারগুলো থেকে অর্থাৎ যারা কনভার্ট করবে এই টাইপসের ট্রাফিক তো যদি খুব দ্রুত জনপ্রিয় হতে চাই আমরা এমন কিছু নিশে আছে যেমন আপনি চাইলে ওই যে ফ্রি কোড ফ্রি এস এম এস ওয়ালপেপার এই টাইপসের ব্লগগুলো খুব জনপ্রিয় হয় মানুষের মধ্যে এবং অনেক অনেক ট্রাফিক আসে অর্থাৎ প্রত্যেক দিন দেখবেন যে জন্মদিনের উইশ করার জন্য অনেক অনেক ট্রাফিক থাকে তাই না তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম তো প্রত্যেক দিনই অনেক মানুষ সেটা সার্চ করবে আপনার তো ওটা যদি একটু এসিওটা ভালো হয় আপনার সাইডটা আসবে কিন্তু এই টাইপসের অডিয়েন্স খুব বেশি কনভার্টেবল না অর্থাৎ তারা কনভার্ট করবে না অর্থাৎ তাদের কাছ থেকে আপনি ভালো কোনো ইনকাম বেসড কিছু আশা করতে পারেন না তো এই ব্লগে আপনি অনেক ট্রাফিক পাবেন কিন্তু ইনকামটা বেশি হবে না অপর পক্ষে ফর এক্সাম্পল এই যে বিজিবি বিজিবি কিন্তু খুব কম ট্রাফিক পাবে লাইক প্রতি মাসে হয়তো সর্বোচ্চ দশ হাজার ট্রাফিক থেকে বিশ হাজার ট্রাফিক বাট স্টিল এই বিশ হাজার ট্রাফিক কিন্তু টার্গেটেড তারা খুঁজতেছে কীভাবে তাদের অনলাইনে তারা কি করবে প্রেজেন্সটা তৈরি করবে তো যার ফলে যেটা আছে তারা খুঁজবে এবং তারা সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করবে সেখান থেকে বিজিবির একটা চান্স আছে বিজিবির ওয়েবসাইটে যে অ্যাডগুলো আসবে সেখানে তারা ক্লিক করবে এবং 
বিজেপি যদি বলে যে আপনি এই জায়গা থেকে জিনিসটা কেনান তারা যদি বিজেপিকে বিলিভ করে তারা সেই জায়গা থেকে সেই জিনিসটা করবে তো এর ফলে বিজেপির যে চান্সটা হচ্ছে বিজেপি সেখান থেকে একটা রেভিনিউ জেনারেট করার সুযোগটা আসছে যদিও বিজেপি একটা বার্থডে এস এম এস বা এস এম এস ওয়েবসাইটের মতো ট্রাফিক পাবে না সো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম আমরা মাথায় রাখবো আমরা কী নিয়ে ব্লগিং করব নিস নির্বাচনে যে বিষয়গুলো কি পয়েন্ট আপনার মাথায় রাখতে হবে আমরা এখন সে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব একটু আগে আলোচনা ছিল কি রকম ভুল করতে পারি তো এখন আলোচনার বিষয় হচ্ছে আমরা কি পয়েন্ট মাথায় রেখে আমার নিসটা সিলেক্ট করব ফার্স্ট পয়েন্ট যেটা হবে আপনি কি বিষয়টার উপরে ইন্টারেস্টেড কি না অর্থাৎ আপনি যেটা নিয়ে কি করবেন ব্লগিং করবেন সে বিষয়টার আপনার ইন্টারেস্ট কেমন মিজান ভাই মিজান স্যার উনি বলছেন যে ওনারা ব্লগিং নিয়ে কাজ করে ব্লগারদের নিয়ে কাজ করে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার নিয়ে কাজ করে আমাকেও অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং নিয়ে কাজ করতে হবে ব্যাপারটা যদি এমন হয় সেটা কিন্তু আপনার ইন্টারেস্ট পয়েন্ট অফ ইন্টারেস্ট থেকে আসে নাই সেটা কোথা থেকে আসছে সেটা আপনি একজনকে দেখে ফলো করছেন তো ব্লগিংটা হচ্ছে একটা ক্রিয়েটিভ বিষয় এবং এটা হচ্ছে একটা জিনিস যেটা আপনাকে টানতে হবে এমন বিষয় তো আপনার যদি সেই বিষয়ে ইন্টারেস্ট না থাকে আপনি ব্লগিং তো ভালো করবেন না এবং পার্টিকুলারলি আপনার ব্লগটাও একটা ব্লগের কপি ক্যাট হবে তো যার ফলে যেটা হবে যে খুব ভালো একটা রেজাল্ট আসবে না সো ফার্স্ট অফ অল ফাইন হোয়াট ইজ ইন ইউর ইন্টারেস্ট এবং সেটা আপনি লম্বা সময় ধরে সেটা আপনি ইন্টারেস্ট ধরে রাখতে পারবেন কি না আপনি ধরে রাখলে আপনার অডিয়েন্সের ইন্টারেস্টটা ধরে রাখবে এখন অনেকের হয়তো মাথায় এই মুহূর্তে ইন্টারেস্ট মাথায় আসতে নাও পারে আমি হেল্প করব সেই বিষয়ে যে এইটা এটা নিয়ে ব্লগিং করা যেতে পারে তো সেটার মধ্যে আপনার ইন্টারেস্ট থাকলে আপনি আসবেন ঠিক আছে তো সেকেন্ড পয়েন্টটা হচ্ছে সেই বিষয়টার বিজনেস ভ্যালু কেমন অর্থাৎ ওই বিষয়টায় আপনার আউটপুট রিটার্নটা কেমন হইতে পারে ফর এক্সাম্পল এটাকে আমরা নর্মালি তো আসলে যাচাই বাছাই করার খুব একটা ভালো ওয়ে নাই বাট ব্লগিং ব্লগ স্পেয়ারে আমরা এবং ওয়েবের দুনিয়াতে এটা আমরা সিপিসি দিয়ে মেজার করি অর্থাৎ কস্ট পার ক্লিক অর্থাৎ কোনো একটা বিজ্ঞাপন বলুন বা কোনো একটা ট্রাফিক আপনার ওয়েবসাইটে ড্রাইভ করার জন্য আপনার কি পরিমাণ খরচ হচ্ছে হ্যাঁ সেটার উপরে এটার আসলে ভ্যালুটা বোঝা যায় যে এই বিজনেসটার ভ্যালু অনেক বেশি এই বিজনেসটাতে অনেক কম্পিটিশন হ্যাঁ তো আপনি যে বিষয়টার উপরে ব্লগিং করবেন সেটার বিজনেস ভ্যালু কেমন এটার সিপিসি বা সেটার ট্রাফিক আনার জন্য কি পরিমাণ একটা ব্যবসার মানে ইনভেস্ট করা লাগে সেই বিষয়টা আপনাকে দেখতে হবে যদি বেশি ইনভেস্ট করতে হয় তার মানে হচ্ছে সেখানে কম্পিটিশন বেশি থাকলেও রিটার্ন পাওয়ার চান্সটা অনেক বেশি অর্থাৎ আপনি ভালো ট্রাফিক থেকে ভালো একটা রেভিনিউ জেনারেট করতে পারবেন ওই যে বিষয়ে আপনি ব্লগিং করবেন নিষ্ঠা সেটার মাসিক এবং বাচ্চরিক সার্চ ভলিউম কেমন এটা খুব সহজেই দেখা যায় এবং অনেক অনেক ওয়েবসাইট আছে সেগুলো দেখার জন্য আমরা সেখান থেকে সার্চ ভলিউমটা দেখতে পারি হ্যাঁ তো এটা নর্মালি যেটা করা হয় আমরা একটা পার্টিকুলার নিশের যেই সার্চ টার্মগুলো অর্থাৎ যান লিখে আমরা সার্চ করি সেগুলো দিয়ে আমরা কি করি ভলিউমটা চেক করতে পারি বিভিন্ন টুলসে ফর এক্সাম্পল কিউআর প্ল্যানার আছে আমরা দেখব আস্তে আস্তে তো এটা যেটা হয় যে সার্চ টার্মটাকে বলা হয় কি ওয়ার্ড হ্যাঁ তো এই কিউয়ার্ডের সার্চ ভলিউম অর্থাৎ আপনার নিশের হয়তো অনেকগুলো কিউয়ার্ড থাকবে সেই কিউয়ার্ডগুলোর সার্চ ভলিউমগুলো কেমন সার্চ ভলিউম কি হাই কি না সেটা মাথায় রাখতে হবে তারপর টপিকটা ট্রেন্ডিং কি না অর্থাৎ আপনি যেটাই নিয়ে লিখছেন ধরেন আমি যদি এখন লিখি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হ্যাঁ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তো এখন ট্রেন্ডিং না তাই না ট্রেন্ডিং হবে কখন ধরেন বিশাল একটা যুদ্ধ বেঁচে গেছে পুরো পৃথিবীতে তখন মানুষ যুদ্ধ নিয়ে জানতে চাইতে পারে হয়তো তখন ট্রেন্ডিং হবে তো এখন ট্রেন্ডিং হচ্ছে ফর এক্সাম্পল ধরেন এখন বলতে মোটামুটি আজীবন ট্রেন্ডিং থাকবে মানুষ মোটা হবে মানুষ আজীবন শুকাইতে চাইবে তো এটা একটা ট্রেন্ডিং টপিক অর্থাৎ হাউ টু লুজ ওয়েট হাউ টু বি ফিট হ্যাঁ তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম তো টপিকটা ট্রেন্ডিং কি না বা ট্রেন্ডিং থাকবে কি না এটা দেখতে হবে এবং এটা ফিউচার ট্রেন্ডটা কি এমন চেঞ্জ হতে পারে এটা মাথায় রাখতে হবে তো সবসময় চেষ্টা করা উচিত ব্লগিং করার সময় এভার গ্রিন কোনো একটা ট্রেন্ডের উপরে যেন আমরা ব্লগিং করতে পারি যার ফলে আমাদের কন্টেন্ট কখনো কি না হয় ব্যাক ডেটেড আউটডেটেড না হয় হয়তো আমাদেরকে কন্টেন্ট প্রতি বছর একটু আবার কি করতে হবে ফার্নিশ অ্যান্ড গার্নিশ করতে হবে যদি আমরা এমন কিছু কোনো টার্মস ইউজ করি যেটা ধরেন এই বছরে পরে সেই জিনিসটা চেঞ্জ হয়ে গেছে কিছুটা বা একটু আপডেট আসছে ধরেন আপনি লিখছেন লাইফো সার্জারি সম্পর্কে তো ধরেন লাইফো সার্জারি এখন 
ছোট ছিদ্র দিয়ে করা যায় তো এক সময় হয়তো লেজার বেসড লাইফ সার্জারি আসতে পারে তো আপনি তখন তো আপডেট করতে হবে আপনি বলছেন যে সবচেয়ে ভালো লাইপো সাকশন অর লাইপো সার্জারি পদ্ধতি হচ্ছে ছোট ছিদ্র করে লাইপো সার্জারি করা তো তখন চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু আপনার টপিকটা কিন্তু ট্রেন্ডিং তাই না তখনও তো ব্যাপারটা হচ্ছে এমন তো তখন ফিউচার ট্রেন্ডটা থাকবে কি না এবং সেটা মাথায় রাখতে হবে এবং কন্টেন্ট হয়তো সামান্য পরিবর্তন হতে পারে বাট সেটা বড় কোনো কষ্ট না কি মডেলের আপনি ব্লগিং করবেন সেটাও মাথায় রাখার বিষয় আপনি যদি অ্যাড বেজ মনিটাইজেশন করেন সেক্ষেত্রে আপনার ব্লগিং হবে কিছুটা ভিন্ন রূপের এবং আপনি যদি শুধু অ্যাফিলিয়েটেড বেজ ব্লগিং করেন সেক্ষেত্রে মডেল হবে টোটালি ডিফারেন্ট এবং আমি আমার একটা ভিডিওতে বলেছি অথরিটি টাইপস ব্লগার অর্থাৎ পার্সোনালি একজন রিকগনাইজ ব্লগার হতে গেলে সেক্ষেত্রে কিছুটা হবে ভিন্ন তো এই ব্যাপারগুলো মাথায় থাকতে হবে ব্লগিং করার আগে এখন তো পয়েন্টগুলো জানলাম তো নিষ্ঠা আসলে নির্বাচন করব কিভাবে এটা তো মাথায় রাখতে হবে তাই না আমি নিষ্ঠ নির্বাচনের প্রসেসটা তাহলে কি হবে চলুন আমরা সেটা দেখার চেষ্টা করি তো নিষ্ঠ নির্বাচনের পদ্ধতি সর্বপ্রথম হচ্ছে ব্রেন স্ট্রং করা আপনার মাথায় একটা আইডিয়া আসছে বা একটা কিছু নিয়ে আপনি ব্লগিং করতে চান সেটা ব্রেন স্ট্রং করবেন ব্রেন স্ট্রং মানিতে বুঝি আমরা চিন্তা করা মাথার ভিতরে তাই না হ্যাঁ চিন্তা করবেন চিন্তাকে বিকশিত করার চেষ্টা করতে হবে ফর এক্সাম্পল আপনি বলতে পারেন আমি ফুটবল নিয়ে ব্লগিং করব আমি ক্রিকেট নিয়ে ব্লগিং করব আমি মেক মানি নিয়ে ব্লগিং করব তো এই মেক মানি ট্রপিক্সটা নিয়ে আপনি ব্লগিং করতে পারবেন কি না এটা কতটা ভালো হবে কিভাবে কি করবেন এই ব্যাপারগুলো আপনাকে ব্রেন স্ট্রং করা লাগবে হ্যাঁ তো আপনি যে নিশে কাজ করবেন সেই নিশে আর ইনিশিয়াল স্টেজ হতে আপনি একটা বিষয় নিয়ে লিখলেন হ্যাঁ ফর এক্সাম্পল হেলথ আপনি যদি হেলথ নিয়ে করেন লেখা শুরু করেন একটা বিষয় ধরেন আপনি প্রথমে লিখলেন কিভাবে হাউ টু বি ফিট কিছুদিন পর আপনি সেইটার মধ্যে নিয়ে আসতে পারেন কি হেলথ গ্যাজেট এগুলো নিয়ে লেখা অর্থাৎ ওটার কি ল আরও মাইক্রো নিস আছে কি না অর্থাৎ ফিউচারের পোটেন্সিয়ালিটি আপনি ফিউচারকে আরও অনেক অনেক কিছু ওটাতে অ্যাড করতে পারেন এই ব্যাপারগুলো আপনি ব্রেন স্ট্রং করবেন আপনি কিসের জন্য ব্লগিং করছেন এবং জানিয়ে ব্লগিং করবেন তা কি আপনার প্যাশন নাকি শুধু ইনকাম করার চিন্তা থেকে ব্লগিং করবেন এটাও মাথায় রাখতে হবে যে আপনি জাস্ট ওই যে আমি একটু আগেই বলছি যে আমি একজন এটা নিয়ে করে আমি সেটা নিয়ে ব্লগিং করবে এমন কি না এমন হলে হয়তো খুব একটা ভালো করবেন না কিছুটা অবশ্যই প্যাশন থাকতে হবে এবং দেন আপনি ভালো করতে পারবেন সো প্যাশন অ্যান্ড ইনকামের চিন্তা দুটো থাকাই আসলে ইম্পর্টেন্ট তো এইটা আপনি বুঝতে হবে হ্যাঁ ওই জিনিসটাতে আপনি প্যাশনেট কি না অর্থাৎ শুধুমাত্র ভালো ইনকাম বা ভালো কম্পিটেন্সি অর্থাৎ সিপিসির জন্যে যে আপনি ওইটা সিলেক্ট করবেন এমন কিন্তু না আপনাকে ইন্টারেস্ট ধরে রাখতে হবে আপনি জানিয়ে ব্লগিং করবেন তার কম্পিটেন্সি কেমন অর্থাৎ সেটা কম্পিটিটিভ কি না অর্থাৎ আপনার কম্পিটিটিভরা কেমন করছে তারপরে আপনি কেমন করবেন এ ব্যাপারগুলো আপনাকে ওখানে দেখতে হবে কম্পিটিশন অ্যানালাইসিস করতে হবে ব্যাপারটার উপরে হুম তারপরে আগেই বললাম বলেছি আবারও পয়েন্টটা চলে এসেছে ট্রেন্ডিং কিনা এবং ফিউচার ট্রেন্ড কেমন হতে পারে অর্থাৎ লং টার্ম পোটেন্সিয়ালিটি আছে কি না জানিয়ে ব্লগিং করবেন তার এটাও মাথায় রাখবেন আপনি জানিয়ে ব্লগ করবেন সে ব্যাপারে আপনার প্ল্যান আর নলেজ কেমন অর্থাৎ আপনি একটা ব্লগ করলেন নিশু নির্বাচন করলেন হুট হাট আমি হেলথ নিয়ে কাজ করব শেষ এখানে এমন যদি হয় তাহলে কিন্তু সমস্যা আপনি একটা প্ল্যান করতে হবে যে আমি ব্লগিং করব হেলথ নিয়ে আগামী ছয় মাসের আমার এই হচ্ছে প্ল্যান এবং আমার এই বিষয়ে এরকম নলেজ আছে নট নেসেসারিলি অলওয়েজ ইউ হ্যাভ টু বি নলেজেবল অ্যাবাউট দ্যাট তবে থাকাটা উচিত অ্যাটলিস্ট বেসিক স্টার্টিং লেভেলের তো ইন কেস যদি সেটা না থাকে তাহলে সেই আপনার শর্ট টেজ অর্থাৎ ল্যাক ল্যাকিংটা আপনার আউটকাম কীভাবে করবেন সেটা আপনার একটা প্ল্যান থাকতে হবে যে আমি এই নলেজটা এভাবে গেইন করব এখান থেকে এটা কালেক্ট করব ব্যাপারগুলো এভাবে থাকতে হবে তো আপনার ব্লগটা আপনি কীভাবে সাজাবেন সেটা মানুষ বুঝবে কি না এটাও আপনার মাথায় রাখতে হবে যে ব্লগের ডিজাইনটা কেমন হওয়া উচিত ব্লগের কন্টেন্ট কীভাবে সাজাবেন লেখা তো সবাই লেখে সাজানোর একটা বিষয় আছে না সো ওইভাবে সাজানোর পরে কি মানুষ ব্যাপারটা বুঝতেছে কি না সেটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে এবং আপনি যেটা লিখছেন সেটা অথেন্টিসিটি কেমন সেটা কি অথেন্টিক কি না মানুষ কেন আপনার কথা শুনবে এই বিষয়গুলো আসলে আমাদের ভাবা উচিত নিজ নির্বাচনের সময় এবং কন্টেন্টের ক্ষেত্রে দেন আসলে ভালো করা যাবে তো আপনার কথা মানুষ শুনতে হবে আদারওয়াইজ তো আপনার এটা থেকে আসলে একটা মনিটাইজেশন বা ক্যাপিটালাইজ করার সুযোগ আসবে না সো এটা মাথায় রাখবো 
আর আপনি কি সেই নিশে ডোমিনেট করতে পারবেন কি না অর্থাৎ আপনার আপনি মাত্র মার্কেট ইন করছেন এমন তো কোনো এখন নিশ খুব একটা নাই যেটা মার্কেটে এখন আসে নাই তাই না তো আপনি ওখানে পুরাতনদের সাথে কাজ করে একটা অবস্থানে চলে আসতে পারেন কি না বা ফিউচারে আপনি ডোমিনেট করতে পারবেন কি না যারা নতুন আসবে অ্যাটলিস্ট তাদের সাথে এই ব্যাপারটা আপনার মাথায় রাখতে হবে ব্লগিং ব্লগিং ব্লগ টার্মসটা হচ্ছে একটা এমন একটা টার্মস যে ব্লগ হচ্ছে একটা পার্সোনাল ব্যাপার এবং এটা আমরা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের সাথে একটা তুলনা এটা হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ নেটওয়ার্কিংয়ের বিষয়বস্তু তো এটার একটা সুন্দর টার্মস আছে ব্লগ স্ফিয়ার অর্থাৎ ব্লগের একটা এনভায়রনমেন্ট অ্যাটমসফিয়ারে কী থাকে অনেক অনেক বিষয়বস্তু থাকে তাই না তো ব্লগ স্পিয়ার হচ্ছে ব্লগারদের একটা জায়গা তো ওখানে অনেক অনেক ব্লগার থাকবে তো তাদের সাথে আপনার একটা সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে সো সেই সুসম্পর্ক আপনি গড়ে তুলতে পারবেন কি না এটা একটা ব্যাপার হয়তো আপনার কাছে এখন এগুলোকে কঠিন মনে হতে পারে এগুলো করবেন কিভাবে সেই জিনিসটা আমাদের কোর্সে থাকবে বাট স্টিল ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক দ্যাট আপনি ওপেন কি না মানুষজনের সাথে অ্যাটলিস্ট মেশার জন্য এই ব্যাপারগুলো তারপর একটা নিশ নেটওয়ার্ক করতে কি আপনি পারবেন প্রয়োজনে অর্থাৎ আপনি যেই বিষয়টাতে কাজ করছেন সেটাতে রিলেটেড কিছু ব্লগারদের সাথে সম্পর্ক অথবা আপনি এরকম দুই চারটা আরও ব্লগ ইন ফিউচার যদি আপনার কি বলে সক্ষমতা আসে আপনি এটা করতে পারছেন কি না আমি এটা এক কাইন্ড অফ প্রাইভেট ব্লগিং বাট স্টিল ইটস সামটাইম নেসেসারি ওটাকে আপনি ফিউচারে করতে পারছেন কি না এই ব্যাপারগুলো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে বিশেষ করে নিশ নির্বাচনের আগে তো কোন নিচগুলো ব্লগিংয়ের জন্য এভারগ্রিন হ্যাঁ এভারগ্রিন হচ্ছে যে নিচগুলোর খুব একটা কি নাই মানে ব্যাকডেটেড হয় না এক নম্বর কথা ব্লগিং নিজেই একটা এভারগ্রিন নিস হ্যাঁ আমি যে কোর্সটা করছি এই কোর্সটা আমি আমি যেই নিচ নিয়ে কাজ করব সেই নিচটা হচ্ছে ব্লগিং কীভাবে করবে অ্যাফিলিয়েট ইনকাম কীভাবে করবে প্যাসিভ ইনকাম মানুষ কীভাবে করবে এরকম আমি দুটো ব্লগকে একেবারে গ্রাউন্ড আপ থেকে তৈরি করব যদি আমার এই রিলেটেড অনেকগুলো ব্লগ আছে বাট আমি এর আগে টিম ওয়াইজ ব্লগিং করছি সেই ব্যাপারগুলোতে এবং অন্যগুলো অনেকটা ডিফারেন্ট টাইপস ওগুলোতে ইনডাইরেক্টলি আসছে ব্যাপারগুলো বাট এখন আমি টার্গেটেড একটা অডিয়েন্স ক্রিয়েট করবো আমার পার্সোনাল একটা আইডেন্টিটি ক্রিয়েট করার জন্য তো আমি এই কোর্সে ব্লগিংয়ের উপরে দুটো সাইট করব একটা হচ্ছে ইংলিশে আর একটা বাংলাতে তো আমি সেটা আস্তে আস্তে বলবো আমার সাইটগুলো নাম কি আমরা তো বাই প্রসেস কীভাবে সেগুলো রিসার্চ করবো সেটাও দেখবো তো আমার নিশ্চয় হচ্ছে এরকম আমি ব্লগিং নিয়ে করবো সেটা হচ্ছে এবার গ্রিন তো নট নেসেসারিলি আপনাকেও সেটা নিয়ে করতে হবে আমার ব্লগিংয়ের উপর নলেজ তো টু থেকে অনেক লম্বা সময় সো আপনি ব্লগিং নিয়ে কাজ করলে হয়তো ভালো করা যাবে না ওই পয়েন্ট ছিল না কম্পিটেন্সির একটা বিষয় আছে গ্রহণযোগ্যতার বিষয় আছে তো যাই হোক আপনি যেটা নিয়ে ব্লগিং করবেন সেটা এভারগ্রিন কিনা এটা মাথায় রাখতে হবে কোন নিজগুলো এভারগ্রিন হেলথ অলওয়েজ এভারগ্রিন তারপর এডুকেশন এভারগ্রিন টেকনোলজির কিছু টার্মস এভারগ্রিন তারপরে প্যারেন্টিং হচ্ছে এভারগ্রিন রোম্যান্স এভারগ্রিন লাইফ স্টাইলের অনেক বিষয় এভারগ্রিন ব্যাপারগুলো এরকম এরকম এভারগ্রিন অনেক নিশ আছে আমি এই আপনাদের টাস্ক দিব কিছু এভারগ্রিন নিশ কীভাবে আপনারা খুঁজে বের করবেন এবং আমি কিছু নিশ দিব এভারগ্রিনের যেটা আমাদের কোর্সের একটা অংশ ভিডিওতে তো আসলে সব বলা সম্ভব না তো এরকম কিছু এভারগ্রিন নিশ আছে সেগুলো আমরা চাইলে কাজ করতে হবে এটা হচ্ছে আপনার জেনারেল নিশ অনেক ব্রড নিশ হ্যাঁ মাইক্রো নিশ করা যাবে অর্থাৎ তাকে ভেঙে ভেঙে আরও অনেকগুলো ছোটো ছোটো নিশও করা সম্ভব তো এই নিশগুলো অনেকটাই এভারগ্রিন তো এইভাবে আমরা কাজটা করতে পারি তো এভারগ্রিন নিশের একটা লিস্ট আপনারা পেয়ে যাবেন আপনাদের ওয়েবসাইটে যেখানে আমরা আমাদের কোর্সের ওয়েবসাইট ঠিক সেখানে একটা আমরা পিডিএফ অথবা সামথিং এরকম দিয়ে দিব এভারগ্রিন নিশের উপরে চলুন কিভাবে আমরা একটা নিশ সিলেক্ট করব অর্থাৎ নিস রিসার্চ করব টুকটাক খুঁজে বের করব সেটা আমরা দেখব এর পরবর্তী অংশে